ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാക്സിമം ലൈറ്റ്ലിഹുഡ് ഡീ കോഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ് സോ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വി ലേൺ അബൌട്ട് ലൈറ്റ്ലിഹുഡ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും അതുകൂട്ട് തന്നെ അതിന് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസിൻ്റെയും കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസും ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചതുമായിരിക്കും സോ ഈ മാക്സിമം ലൈറ്റ്ലിഹുഡ് ഡീ കോഡിങ് അഥവാ മാക്സിമം ലൈറ്റ്ലിഹുഡ് ഡീ കോഡർ ശരിക്കും സിഗ്നൽസിനെ നോയിസിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ സിഗ്നൽസിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഈ മാക്സിമം ലൈറ്റ്ലിഹുഡ് ഡീ കോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ വോട്ട് the coherent detection okay of signals in presence of noise adinu venditte use cheyana oru method aanu maximum likelihood decoding ennu parayunathu okay appo adinu venditte nammal kaiyna class lokka nammal padichittundayirunnu oru സോഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ആ സോഴ്സ് എം ടി ചെയ്യുന്ന എം സിമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് റീക്യാപ്പ് എടുക്കാം അതിൻ്റെ അതായത് ഒരു സോഴ്സ് ഉണ്ട് ആ സോഴ്സ് എന്താണ് എം ഐ സിമ്പിൾസ് എം ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഴ്സ് ആണ് എം സിമ്പിൾസ് ഉണ്ടാവും അപ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എം എൻ്റെ ഓൾസ് ഈ സോഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സോഴ്സ് ഓരോ സിമ്പിൾ എമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓൾ ദീസ് സിമ്പിൾസ് ഓർ എവറി സിമ്പിൾ ഈസ് എമിറ്റഡ് വിത്ത് ഈക്വൽ പ്രൊബബിലിറ്റി ഓക്കെ ഈക്വൽ പ്രൊബബിലിറ്റിയോട് കൂടിയായിരിക്കും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓർ നമ്മൾ ഓർ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഓരോ സിമ്പിൾ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊബബിലിറ്റി എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നറിയാം വൺ ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സിമ്പിൾസ് വൺ ബൈ എമ്മിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓരോ സിമ്പിൾ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊബബിലിറ്റി ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം ബിക്കോസ് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ലൈഫ് മാക്സ് ും ലൈഫ്ലിഹുഡ് ഡീ കോഡിങ്ങിൽ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഈ സിമ്പിൾസിനെ എമിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് എന്തിലേക്കായിരുന്നു കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എൻകോഡ് ചെയ്യും അല്ലേ ഒരു വേവ് ഫോമിലേക്ക് വേവ് ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ സിഗ്നലിനെ എൻകോഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിഗ്നലിനെയാണ് ഈ സിമ്പിൾ ഓർ ഈ സിഗ്നലിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നലാണ് എസ് ഐ ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മറ്റൊന്നുമല്ല സിമ്പിളിനെ എൻകോഡ് ചെയ്ത് എസ് ഐ ഓഫ് ടിയിലേക്കാക്കും ഇത് നമ്മൾ ചാനലിൽ കൂടി ഇതിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മോഡൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എ ഡബ്ല്യു ജി എൻ ചാനലാണ് സോ അതിൻ്റെ ഒപ്പ് ഒരു ആഡിറ്റീവ് വൈറ്റ് ഗോഷ്യൻ നോയിസ് തീർച്ചയായിട്ടും ആഡഡ് അപ്പ് ആവും ആൻഡ് ഫൈനലി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് റിസീവ്ഡ് സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സ് ഓഫ് ടി വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ വി ഓൾ നോ ദാറ്റ് ഈ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നൽ എസ് ഐ ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നലിനകത്ത് അതിനെ നമുക്ക് എസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വെക്ടറായിട്ട് ഒരു സ്പേസിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ യൂക്ലീഡിയൻ സ്പേസിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ദ എലമെൻസ് എസ് ഐ വൺ എസ് ഐ ടു എക്സെട്ര ഓക്കെ അതെന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്പേസിലെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് ഈ ഒരു എലമെൻസ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഓക്കെ അതേകൂട്ട് തന്നെ വൺ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഈസ് ഈ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ റിസീവ്ഡ് സിഗ്നൽ ഉണ്ടല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നൽ പ്ലസ് ഈ നോയിസ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമുക്ക് വെക്ടോർ വെക്ടോറിക്കലി വെക്ടറായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സ്പേസിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ സിഗ്നലിനെ എസ് ഐ ഓഫ് ടിയെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു സ്പേസിൽ അല്ലേ ഫൈവ് വൺ ഓഫ് ടിയും ഫൈവ് ടു ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് ആ ഒരു സിഗ്നലിനെ നമ്മളൊരു മെസ്സേജ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത് സിഗ്നലിനെ എസ് ഐ ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെസ്സേജ് പോയിൻ്റ് പോയിൻ്റ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദീസ് കോർഡിനേറ്റ്സ് വാസ് നോൺ ആസ് മെസ്സേജ് പോയിൻ്റ് എന്ന് നമ്മളതിനെ പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ മെസ്സേജ് പോയിൻ്റ് ഈ വെക്ടറായിരുന്നു എന്ത് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നൽ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെക്ടറായിരുന്നു എസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് വാസ് എ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നൽ വെക്ടർ ഓക്കെ അതേകൂട്ട് തന്നെ നമുക്ക് റിസീവ്ഡ് സിഗ്നലിനെയും നമുക്ക് വെക്ടോറിക്കലി എഴുതാം അതിനകത്ത് എലമെൻസ് ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു അപ് ടു എക്സ് എൻ ആണ് ഐ ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ
ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഫൈനലി റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ ഏതാ എക്സ് ഓഫ് ടി ആണ് സോ വെക്ടർ റെപ്രസെൻറ്റിങ് എക്സ് ഓഫ് ടി ഈസ് റിസീവ്ഡ് വെക്ടർ ഓർ ഒബ്സർവേഷൻ വെക്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒബ്സർവേഷൻ വെക്ടർ ഓർ റിസീവ്ഡ് വെക്ടർ ആൻഡ് ഓൾസോ വൺ മോർ തിങ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് നമ്മൾ ആ ലൈറ്റ്ലിഹുഡ് ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും സി ദേർ ഐ ടോൾഡ് ദിസ് എക്സ് ആസ് റിസീവ്ഡ് വെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവേഷൻ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ ദിസ് പക്ഷെ ആ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരു റാൻഡം വെക്ടർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റാൻഡം വെക്ടർ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഇഫ് വി ക്യാൻ ഡി നോട്ട് ദ വെക്ടർ സ്മോൾ എക്സ് സി ഈ പ്രൊബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷനിലൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്മോൾ എക്സ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നില്ലേ ശരിക്കും ഈ സ്മോൾ എക്സ് ആണ് എന്ത് ഒബ്സർവേഷൻ വെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ റിസീവ്ഡ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ വാട്ട് ഐ മീൻ ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് the small x okay which we have used here see ivide ekka nammal use cheyidittundayirunnu aa x nu parayunnaanu the received vector or observation vector okay of course we can relate that x with this uh, capital x pakshe capital x ne ningal random vector aayittu eduthal mathi ee small x ne namukku end observation vector allengil received vector nu parayittu represent cheyam see this one ഓക്കെ ഇത് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് റാൻഡം വെക്ടർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഓക്കെ സോ ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരു റീക്യാപ്പാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഈ കാണിച്ചിരുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ എസ് ഐ ഓഫ് ടി ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എം സിമ്പിൾസ് ഓർ എസ് ഐ ഓഫ് ടി സിഗ്നൽസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ സപ്പോസ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് സപ്പോസ് ഓക്കെ so let's start by like this that is suppose okay if there are m symbols okay represented by uh, m signals like this alle s i of t i varying from 1 to m three signals undu nu vicharikku suppose there are uh, this idannu parayna endan s1 of t s2 of t up to sm of t signals are there nu imagine cheyyo okay these are transmitted okay these are transmitted by a source so oru kaaryam orkundathu oronnum emit cheyina allekil transmit cheyina probability etra irikkum with equal probability irikkum le so they are transmitted uh, with equal probability a source transmit cheynathu oro onnine oru importance onnum illa ellathinum ore probability lana adu emit cheynathu ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എം ആയിക്കോട്ടെ ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രോബബിലിറ്റി ഓക്കെ നാ നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം ഈ എസ് ഐ ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സിഗ്നലിനെ നമുക്ക് ഒരു സിഗ്നൽ സ്പേസിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സിഗ്നൽ സ്പേസ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഒരു ടു ഡയമെൻഷനിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫൈവ് വൺ ഓഫ് ടി ആയിരിക്കും ഫൈവ് ടു ഓഫ് ടി ആയിരിക്കും യൂക്ലീഡിയൻ സ്പേസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഓർത്തോനോമൽ ബേസിസ് ഫംഗ്ഷൻ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ യൂക്ലീഡിയൻ സ്പേസിൽ നമുക്ക് മെസ്സേജ് പോയിൻറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നലിനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ യൂസിങ് ദ കോർഡിനേറ്റ് അതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ആ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ സിഗ്നൽ വെക്ടർ എന്നും പറയും ഓക്കെ വി കോൾ ദിസ് as s1 or signal vector and this point is nothing but our message point and we know receive a signal and endana idu nammada message point aanu le message point aanu we can represent it as s of t s of t nu parayna oru signal vector allengil aa oru s of t nu parna aa signal inde മെസ്സേജ് പോ പോയിൻ്റ് ആണ് കോർഡിനേറ്റ് ആണിത് ഓക്കെ എസ് ഓഫ് ടിയുടെ കൂടെ നോയിസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് റിസീവ്ഡ് സിഗ്നൽ എക്സ് ഓഫ് ടി കിട്ടത്തുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് സോ ഈ ഒരു മെസ്സേജിൻ്റെ കൂടെ നോയിസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യും ഈ നോയിസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇത് എ ഡബ്ല്യു ജി എൻ നോയിസാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഡിറ്റീവ് വൈറ്റ് ഗോഷ്യൻ നോയിസാണ് നോയിസ് ഏതായിക്കോട്ടെ അത് റാൻഡം ഇൻ നേച്ചർ ആയിരിക്കും അല്ലേ സോ വി ക്യാൻ സെ ദിസ് നോയിസ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വോട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റാൻഡം അപ്പം ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി റാൻഡം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ ദിസ് നോയിസ് വെക്ടർ ഹാസ് ആൻ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഓൾസോ കംപ്ലീറ്റ്ലി റാൻഡം കംപ്ലീറ്റ്ലി റാൻഡമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും ഈ നോയിസിന് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഈ ഡബ്ല്യു എഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ നോയിസ് സപ്പോസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ലൈക്ക് ദിസ് ഓക്കെ ഇതാണ് ആ നോയിസ് വെക്ടർ എന്ന് വിചാരിക്കും നോയിസ് വെക്ടർ എന്ന് വിചാരിക്കും ഇതാണ് ആ നോയിസ് വെക്ടർ ഓക്കെ
x of t അല്ലെങ്കിൽ റിസീവ്ഡ് സിഗ്നൽ വെക്ടർ ഓക്കെ x എന്ന് x എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ വെക്ടറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പറയും പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ആ വെക്ടർ ആ വെക്ടറും ഈ പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു സിഗ്നലിന്റെ കൂടെ ഈ നോയിസ് വെക്ടറും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പോയിന്റിനെ ഇത് മെസ്സേജ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയും ഇത് റിസീവ്ഡ് സിഗ്നൽ വെക്ടർ ആണ് ആൻഡ് ദിസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ ദിസ് ഈസ് ദ റിസീവ്ഡ് സിഗ്നൽ പോയിന്റ് റിസീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിഗ്നൽ പോയിന്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു മെസ് സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു ആ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ മെസ്സേജ് പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ് പക്ഷേ റിസീവ് ചെയ്ത പോയിന്റ് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കിക്കേത് ഇവിടെയാണ് ഇതിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഡിഫറൻസ് വന്നത് കാരണം ഈ നോയിസ് വെക്ടർ ഇവിടെ ഉള്ളത് നോയിസ് വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ നോയിസ് തീരെ കുറവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ റിസീവ്ഡ് സിഗ്നൽ വന്ന് 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 ഈ മെസ്സേജ് പോയിന്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരും ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ഡബ്ല്യു എഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ നോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കംപ്ലീറ്റ്ലി റാൻഡം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതിന് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വരാം ആ നോയിസ് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആ നോയിസ് മേ ബി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഈ നോയിസിൻ്റെ ഈ ഓറിയൻറ്റേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഈ സിഗ്നൽ പോയിന്റിനും വ്യത്യാസം വരും ഇവിടെ വരാം ഇവിടെ വരാം ഇവിടെ വരാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ റിസീവ്ഡ് സിഗ്നൽ ഈ നോയിസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മെസ്സേജ് പോയിന്റിൻ്റെ എറൗണ്ട് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വാണ്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ വാണ്ടർ എറൗണ്ട് ദ മെസ്സേജ് പോയിന്റ് ഓക്കെ ആ ഒരു സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലൗഡ് എന്ന് പറയും എന്താണ് ക്ലൗഡ് എന്ന് പറയും സോ അത് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ആണിത് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് എന്താ സിഗ്നൽ വെക്ടർ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് അതിൻ്റെ മെസ്സേജ് പോയിൻ്റ് ആ നോയിസ് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസീവ്ഡ് സിഗ്നൽ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെക്ടർ ആണിത് റിസീവ്ഡ് സിഗ്നൽ വെക്ടർ ഓർ ഒബ്സർവേഷൻ വെക്ടർ എന്നും പറയും ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ ഒരു റിസീവ്ഡ് പോയിൻറ്റ് ഈ ഒരു മെസ്സേജ് പോയിൻറ്റിന് എറൗണ്ട് ആയിട്ട് നോയിസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വാണ്ടർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ഒരു റീജിയനിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും വരാം നമ്മളുടെ റിസീവ്ഡ് സിഗ്നൽ പോയിൻറ്റ് ബിക്കോസ് നോയിസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് നോയിസിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ റാൻഡമാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ക്ലൗഡിനെയാണ് നമ്മൾ നോയിസ് ക്ലൗഡ് എന്ന് വിളിക്കും ഓർ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഗോഷ്യൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓക്കെ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഗോഷ്യൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഗോഷ്യൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ക്ലൗഡ് ഓക്കെ സി ഓൾ ദിസ് ഈസ് ഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ മാക്സിമം ലൈക്ലിഹുഡ് ഡി കോഡിങ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിനെ അപ്പം ഈ റിസീവ്ഡ് സിഗ്നൽ പോയിന്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടി പക്ഷേ നമ്മൾ ഇനി നമ്മളുടെ മെയിൻ ഡി പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് വി ഹാവ് ടു വി ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ് എ ഡീ കോഡിങ് മെത്തഡ് ഓർ വി ഹാവ് ടു സെറ്റ് എ ഡീ കോഡിങ് മെത്തഡ് നല്ലൊരു ഡീ കോഡിങ് മെത്തഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റക്ഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്തിനാണെന്ന് അറിയാവോ ഈ റിസീവ്ഡ് സിഗ്നൽ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ആ മെസ്സേജ് പോയിന്റിനെ കണ്ടെത്തണം ആ ഒരു മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് സിമ്പലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് എം വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണോ നമുക്ക് ഈ സിഗ്നൽ റിസീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എം ടൂന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണോ നമുക്ക് ഇത് റിസീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അറിയണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡീ കോഡിങ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ഒരു ഡീ കോഡിങ് മെത്തേഡാണ് ശരിക്കും ഈ മാക്സിമം ലൈക്ലിഹുഡ് ഡീ കോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ അത് ഈ നോയിസിനെ നോയിസിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എറർ പ്രൊബബിലിറ്റി കുറച്ചു കൊണ്ട് എറർ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ആ ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് സപ്പോസ് എം വൺ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് റിസീവ്ഡ് സിഗ്നൽ പോയിന്റ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ ഡീ കോഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതൊരിക്കലും എം ടു കാരണമാണ് ഈ റിസീവ്ഡ് സിഗ്നൽ പോയിന്റ് കിട്ടിയെന്ന് വരാൻ പാടില്ല അവിടെ ഒരു എറർ അങ്ങനെ എറർ വരാൻ പാടില്ല എറർ പ്രൊബബിലിറ്റി കുറച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള ഓക്കെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എറർ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഡീ കോഡിങ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം ലൈക്ലിഹുഡ് ഡീ കോഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ഡിറ്റക്ഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ വെച്ചാൽ സിഗ്നലിനെ എങ്ങനെയാണ് റിസീവ
ഈ റിസീവ്ഡ് വെക്ടറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നൽ കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഈ റിസീവ്ഡ് സിഗ്നലിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു മാപ്പിംഗ് പെർഫോം ചെയ്യണം ഈ എക്സിൽ നിന്ന് എവിടേക്കാണ് മാപ്പിംഗ് ടു ദാൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആ എസ്റ്റിമേറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എമ്മും ക്യാപ്പും വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നൽ ഓഫ് ദ ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നൽ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് സോ ദാറ്റ് ഈ മാപ്പിംഗ് പെർഫോം ചെയ്യണം പക്ഷേ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വിത്ത് മിനിമം എറർ പ്രോബബിലിറ്റി സോ ദാറ്റ് ദ എറർ ആ ഡിറ്റക്ഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് നമ്മൾ മാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എറർ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല സോ ദാറ്റ് ദ എറർ പ്രൊബബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് എറർ എറർ ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ആ പ്രൊബബിലിറ്റി ഷുഡ് ബി should be minimum അത് കുറച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ആ ഡിറ്റക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് റിസീവ്ഡ് സിഗ്നൽ കിട്ടി അല്ലേ ആ സിഗ്നലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നലിലേക്ക് നമ്മൾ മാപ്പ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം മാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നലിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യണം എക്സാക്ട്ലി എം ഐ കിട്ടണമെന്നില്ല പലപ്പോഴും അല്ലേ നമ്മുടെ ഡീകോഡിങ് കറക്റ്റാണ് പക്ക ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ എക്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡീകോഡ് ചെയ്ത് എക്സാക്ട്ലി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത സിഗ്നലിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അല്ല എങ്കിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് എവിടേക്കാണ് എത്തി പെടാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റിലേക്കേ വരത്തുള്ളൂ അല്ലേ ബിക്കോസ് വി മേ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് എക്സാക്ട്ലി വിച്ച് എം ഐ വാസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സി സോ നമ്മൾ വി വിൽ ബി എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ദ സിഗ്നൽ ഓക്കെ ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ നമുക്ക് ഈ എക്സിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് ഈ എക്സ് ഏത് സിഗ്നൽ അയച്ചപ്പോഴാണ് ഈ എക്സ് കിട്ടിയതെന്ന് നമുക്ക് അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് പക്ഷേ എപ്പോഴും നമുക്കത് ഡീകോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് എക്സാക്ട്ലി ഏത് സിഗ്നൽ അയച്ചപ്പോഴാണോ എക്സ് കിട്ടിയതെന്ന് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടണമെന്നില്ല അതിലേക്ക് ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഡീകോഡിങ് അൽഗോറിതം പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ കറക്റ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നലിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഡീകോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നലിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ആ എസ്റ്റിമേറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നലിന് ഈക്വൽ ആകുന്നത് നമ്മുടെ ഡീകോഡിങ് പെർഫെക്റ്റ് ആയി ആകുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എറർ പ്രൊബബിലിറ്റി നമുക്കൊന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ എറർ പ്രൊബബിലിറ്റി നമുക്കൊന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ബിക്കോസ് ഇവിടെ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് എറർ പ്രൊബബിലിറ്റി മിനിമം ആക്കിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ മാപ്പ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ മാപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എറർ പ്രൊബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് പി ഐ കേട്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എറർ പ്രൊബബിലിറ്റി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് എറർ പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് എപ്പോഴാണ് എം ഐ സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആണല്ലോ നമുക്ക് എക്സ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ റിസീവ്ഡ് വെക്ടർ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഏത് എം ഐ ആണോ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം സോ അതിനുള്ള ഒരു എറർ പ്രൊബബിലിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ദിസ് ഈസ് സെയിം ആസ് ദ പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് എം ഐ നമ്മൾ അയച്ചിട്ടില്ല എം ഐ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ പക്ഷേ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ കിട്ടി ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിൽ നിന്ന് മാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത എം ഐ അല്ല കിട്ടിയത് അതല്ലേ എറർ പ്രോബബിലിറ്റി സോ എറർ പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഓർ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാത്തമാറ്റിക്കൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നോട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വൺ മൈനസ് വെച്ചിട്ട് എഴുതാം അല്ലേ വൺ മൈനസ് പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് എം ഐ സെൻറ്റ് ബാർ എക്സ് എന്ന് എഴുതുന്നതും ഇത് ഈക്വല് തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ എയിം എന്താണ് എറർ പ്രൊബബിലിറ്റി മിനിമൈസ് ചെയ്യണം യു ഹാവ് ടു മിനിമൈസ് ദിസ് എറർ പ്രൊബബിലിറ്റി അതായത് ഈ ഒരു ടേം മിനിമൈസ് ചെയ്യണം അല്ലേ സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു മിനിമൈസ് പി ഇ നൗ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻ ഓർഡർ ടു മിനിമൈസ് ദിസ് എറർ പ്രൊബബിലിറ്റി ടേം എന്ത് മാ എന്ത് എന്ത് ചെയ്താൽ നമുക്കിത് മിനിമൈസ് ചെയ്യാം പ്ര
decision making uh, I criterion ne, yani, where read the letter down as a rule I can write that is that is see this is the first rule and a state I am born in decision rule na, that is we can set namakka map e edu kariyum bol namakka map cheyyapetta adhaadu received vector na map e edu kariyum bol namakku kittuna estimate undallo estimate correct transmitted symbol mi aanannu namakku set cheyan sadhikkum eppo eppala le detection proper aaganam proper aagunnathu eppala maximizing p of mi ennaanu le maximizing p of mi nu varnu kenna see this can be written like this mi Send in the end of okay. You can write in my send bar x is greater than maximizing an LA probability of mk send bar x for all k not equal to i. Okay, that means is the meaning and then another. We will transmit the message to 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 the message in the Nipa M2 in the Arnold message at Kwana. Okay, other than the Mala, M2 Karna Mana Namke exigitia and all over probability calculative. Similarly, M3 Karna Mana exigitia and all over probability calculative. Either another, the probability are greater than the Okay, suppose Ningal could get another E probability and a greater angle. I can set the estimate M cap as M2. In your pitch variam, in the transmit the M2 and a nor pitch variam, and Ningil, I Estimate M2 are on the Okay, about Para in the among M symbols for M symbols and angle M symbols under M1 M2 up to M symbols and angle for which MI then other for which MI the probability P of MI sent bar X is maximum. Okay, among all the symbols A then are no maximum. Okay, I'm going to maximize the area. We can say uh, this, we can uh, fix M estimate or M cap as M. In this e rule, okay, this e rule in a parain, very important, I know, in the exam, we will show you the math of the this rule, that is setting M cap is equal to MI. Okay, this was our, an example, you need not write this. Months like I will tell you, this rule, this rule in a parain, the pair, and Okay, very important. Anna. This rule, this decision rule. Okay, this is a decision rule. This decision rule is called maximum map rule. Okay, map rule. Maximum a posteriori. Maximum a posteriori probability probability rule okay or map rule and the very important and is a map rule and the very decision rule and the map rule and the very okay let me uh, number this rule as one a part of the decision and uh, my detection problem that modify the number it okay now Bayes theorem. I hope you remember Bayes theorem. And there is no Bayes theorem. I see according to Bayes theorem. According to Bayes theorem. Bayes theorem which is a formula and that is probability. Right? Conditional probability is A given B. A bar B is equal to probability of B given A. I am going to write into probability of A divided by probability of B. Okay. So, this is the Bayes rule. This is the Bayes rule. This is the probability. Okay, I am going to apply. I am going to apply Bayes rule. Okay, I am going to apply Bayes rule to this probability P of mi sent bar x. I am going to apply mi sent mi bar x. So, this probability Bayes rule is equal to mi bar x is equal to P of x x given mi okay into probability of mi divided by what probability of x and the okay
സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എപ്പോഴാണ് എപ്പോഴാണ് വി ക്യാൻ സെറ്റ് ദിസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഐ ഈഫ് എപ്പോഴും നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വി ക്യാൻ സെറ്റ് ഈഫ് ദിസ് പ്രൊബബിലിറ്റി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓൾ അതർ പ്രൊബബിലിറ്റി അല്ലേ ദിസ് പ്രൊബബിലിറ്റി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓൾ അതർ പ്രൊബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ ടേമിനെ നമ്മൾ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സോ സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഐ എം ഗോയിങ് ടു റീസ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ റീസ്റ്റേറ്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു Restate the rule 1. Okay, ഓക്കെ ഈ റൂൾ വണ്ണിനെ ഓക്കെ റീസ്റ്റേറ്റിംഗ് ദറ്റ് ഈസ് നൗ റീസ്റ്റേറ്റിംഗ് ഐ എം ഗോയിങ് ഇതിനെ ഒന്ന് റീസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് റീസ്റ്റേറ്റിംഗ് ദ വൺ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പ്രൊബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ആ മാപ്പ് റൂളിനെ ഞാൻ പ്രൊബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ്റെ രീതിയിൽ ഞാൻ എഴുതാൻ പോവാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് എം ക്യാപ്പ് ഈക്വൽ ടു എം ഐ അത് അതേ കൂട്ട് തുടങ്ങാം നമുക്ക് ഓക്കെ സെറ്റ് എം ക്യാപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് എം ക്യാപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഐ ഓക്കെ നോ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ദിസ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ദിസ് ദിസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഓൾ അതർ സിമ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദിസ് ഹാസ് ടു ബി മാക്സിമൈസ്ഡ് അല്ലേ ദിസ് ഹാസ് ടു ബി മാക്സിമൈസ്ഡ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഫോർ ഓൾ കെ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കേടെ സിമ്പിളിൽ എഴുതുവാണ് കേടെ സിമ്പിളിൽ എഴുതുവാണ് ദറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പ്രൊബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ അപ്പം ഇതിന് പകരം ഓക്കെ ഇതിന് പകരം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്നത് എഴുതാൻ പോകുന്നത് സി നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇതെന്താണ് ഇത് തന്നെ ഇതാണല്ലേ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കിട്ടും അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ആയാലും പ്രോബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ആയാലും ദിസ് റൂൾ ഈസ് വാലിഡ് ഓക്കെ പി എക്സ് ഗിവൺ എം ഐ എ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പോവാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷന് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എഴുതുന്നത് ഓക്കെ നൗ ഇൻ ടു പി ഓഫ് എം ഐ വോട്ട് ഈസ് ദിസ് പി ഓഫ് എം ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സിമ്പിളും സോഴ്സ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊബബിലിറ്റിയാണ് അത് വൺ ബൈ എം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാൻ പോവാണ് ഓക്കെ സി ദിസ് ഈസ് എം കെ എന്ന് ഞാൻ എഴുതാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ കെ ഈക്വൽ ടു ഐ എന്ന് പിന്നെ എഴുതും ഓക്കെ സോ ഇതിനെ ഞാൻ പി കെ എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഓക്കെ ഇത് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് എഫ് എക്സ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ബേസ് റൂള് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്തിന് ഈക്വലാണ് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് ഇത് ഇതിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ദിസ് ഹാസ് ടു ബി മാക്സിമൈസ്ഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദിസ് ഹാസ് ടു ബി മാക്സിമൈസ്ഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ സോ ഈ പ്രൊബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് മാക്സിമൈസ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി വോട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി മാക്സിമം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ മാപ്പ് റൂളിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഈ പ്രൊബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഈ ഒരു ടേം ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി മാക്സിമം ഫോർ സി കെ ഈക്വൽ ടു ഐ അല്ലേ കെ ഈക്വൽ ടു ഐ അല്ലേ ബിക്കോസ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എം ഐ ആണ് എം ഐയുടെ ഈ ഒരു പ്രൊബബിലിറ്റിയാണ് മാക്സിമം ആകേണ്ടത് ഓക്കെ ഞാനിവിടെ കെ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് കെ ഈക്വൽ ടു ഐ അതായത് ഏത് എം കെയ്ക്കാണോ ഓക്കെ ഏത് എം കെയ്ക്കാണോ ഈ ഒരു ടേം മാക്സിമം ആകുന്നത് ആ എം കെ അല്ലെങ്കിൽ ആ എം ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സിമ്പിളിനാണോ ഈ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഒരു ടേം മാക്സിമം ആകുന്നത് ആ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും എൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ റൂളിനെ അടുത്ത് ആ ഈ റൂളിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അപ്പം റീസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ നൗ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇതിനെ യു ക്യാൻ സി റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ എന്ന് എഴുതിക്കോളൂ ഇതിനെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ എന്ന് എഴുതി ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ വൺ ആയിരുന്നു എഴുതിയത് ഓക്കെ ഇതിനെ ടു എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഓക്കെ നോ എനിവേ യു റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ വി ക്യാൻ സെറ്റ് ദ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആറ്റ് എം ഐ ഇഫ് ദിസ് ഈസ് മാക്സിമം പക്ഷേ ഇതിനകത്
if this probability density function okay is maximum for k equal to i okay appo aa rule ne nammal v indu restate cheyidu ee rule like aaki maati okay njan aa or rule idana nu kaanikkan vendittana idu njan ingane aa box il idunnathu okay see ibide ke or condition undayirunnu idu if aane we can estimate m cap equal to mi only if this condition is satisfied okay again this also we can estimate m m cap as mi if we can set the estimate as mi only if this uh, condition is satisfied okay fine appo നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ എത്തിപ്പെട്ടു അല്ലേ അതായത് നമുക്ക് ഫൈനലി കിട്ടിയ എന്താണ് റൂളിനെ റീസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ വരെ കിട്ടിയത് അതായത് ആ എസ്റ്റിമേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ക്യാപ്പ് ഈക്വൾ ടു എം ഐ ആണെന്ന് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഇത് മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ നാ ഓ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ലോഗ് ലൈക്ക്ലിഹുഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ലൈക്ക്ലിഹുഡ് ഫംഗ്ഷൻ ലൈക്ക്ലിഹുഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു എഫ് എക്സ് ഓഫ് എക്സ് ബാർ എം കെ ആണെന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ ലൈക്ക്ലിഹുഡ് ഫംഗ്ഷൻ വാസ് ദിസ് So, this is what we have to do. This is what we have to do. Rule can be, so the rule can be restated as set m cap is equal to m i if the likelihood function of m k, okay, likelihood function m k is, is maximum, is maximum for k is equal to i. But we have to do this, we have to restate this rule. Okay. ഈ റൂളിനെ നമ്മൾ റീസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതി നാ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ലൈക്ക്ലിഹുഡ് ഫംഗ്ഷൻ നല്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും എഴുതുന്നു നമ്മൾ ലൈക്ക്ലിഹുഡ് ഫംഗ്ഷന് വരെ എന്ത് എഴുതും ലോഗ് ലൈക്ക്ലിഹുഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് എഴുതുന്നത് അല്ലേ അതാണ് മോർ കൺവീനിയൻറ്റ് അതിന് വൺ ടു വൺ രണ്ടും മോണോട്ടോണിക്കലി ഇൻക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ കൺവീനിയൻറ്റ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് സോ ദിസ് റൂൾ ക്യാൻ അഗെയിൻ ബി റീസ്റ്റേറ്റഡ് ആസ് സെറ്റ് ദ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആസ് എം ഐ എപ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഈഫ് ദ L of M K is maximum. L of M K is maximum is maximum for K is equal to I. Now what does this mean? Then if you rule in a restate, you can see this one. You can see this one. So, when you think about it, instead of putting it in box, right, the rule, above rule can be restated as this. That's the above rule can be restated as this. Okay. So, what does this mean? What does this mean? That's why, നമ്മൾ ആ എം കെ കാണണം എങ്ങനെയുള്ള എം കെയാ ഈ ലോഗ് ലൈക്ക്ലിഹുഡ് ഫംഗ്ഷൻ എൽ ഓഫ് എം കെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്ന എം കെ കാണണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ എം കെ ആയിരിക്കും എൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് അറ്റ് കെ ഈക്വൽ ടു ഐ അല്ലെങ്കിൽ ആ എം ഐ ആയിരിക്കും എൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് അല്ലേ അതാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഇഫ് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ എം കെ വിച്ച് മാക്സിമൈസ് ദിസ് ലോഗ് ലൈക്ക്ലിഹുഡ് ഫംഗ്ഷൻ ദെൻ ഐ ക്യാൻ സേ ദ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നൽ അഥവാ എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം കെ ആണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് അല്ലേ ഈ റൂളിനെ ഈ റൂളിൻ്റെ പേരാണ് ഈ റൂൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റൂൾ സിക്സ് ഓക്കെ ദിസ് റൂൾ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെ എല്ലാം ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ റൂളിനും ഒരു ഇത് കൊടുക്കാം ഇത് ഫോർത്ത് റൂള് നമ്മളതിനെ റീസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുവാണ് ഫോർത്ത് റൂൾ റീസ്റ്റേറ്റഡ് ആസ് ഫിഫ്ത് വൺ ഫിഫ്ത് റൂൾ നോ റീസ്റ്റേറ്റഡ് ആസ് സിക്സ്ത് വൺ ആൻഡ് ദിസ് റൂൾ ആൻഡ് ദ സിക്സ്ത് റൂൾ സിക്സ്ത് റൂൾ ഈസ് കോൾഡ് ഇതാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ലൈക്ക്ലിഹുഡ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി മാക്സിമം ലൈക്ക്ലിഹുഡ് ഡീകോഡിങ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് മാക്സിമം മാക്സിമം ലൈക്ക്ലിഹുഡ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റൂളിനെയാണ് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ദ മാക്സിമം ലൈക്ക്ലിഹുഡ് റൂൾ ആൻഡ് ഈ റൂള് വെച്ചിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ റൂള് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസിനെയാണ് മാക്സിമം ലൈക്ക്ലിഹുഡ് ഡീ കോഡർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് വി വെർ ലേണിങ് അല്ലേ ആൻഡ് ദ ഡിവൈസ് ഫോർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് ദിസ് റൂൾ okay and the device for implementing this rule is called is called what maximum likelihood decoder ennu parai അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫൈനലി ആ ഇനിഷ്യൽ റൂളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റീസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ എത്തി ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ വേറൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇത് ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇത് കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ വേറൊരു കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ദാറ
നമ്മൾ യൂക്ലീഡിയൻ സ്പേസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇസഡ് ഇസഡ് ആണ് ലെറ്റ് ഇസഡ് ഡി നോട്ട് അല്ലെ ടു ഡയമെൻഷൻ പഠിച്ചു ത്രീ ഡയമെൻഷൻ പഠിച്ചു അങ്ങനെ എൻ ഡയമെൻഷൻസ് എൻ ഓർത്തോണോമൽ ബേസിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ള ഒരു സ്പേസ് കണ്ട ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ടു അങ്ങനെ എൻ ഓർത്തോണോമൽ ബേസിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ള ഒരു സ്പേസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോവുക ആ സ്പേസിനെ ഇസഡ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഇസഡ് വെച്ചിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് ഇസഡ് ഡി നോട്ട് ദ എൻ ഡയമെൻഷണൽ നമ്മുടെ മെസ്സേജ് പോയിന്റിനെയൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ സ്പേസ് എൻ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസ് ഓക്കെ ഇസഡ് ഓക്കെ ഫോർ റെപ്രസെൻറ്റിങ് ഫോർ റെപ്രസെൻറ്റിങ് ഫോർ റെപ്രസെൻറ്റിങ് ഓൾ ദ ഓൾ ദ പോസിബിൾ ഓൾ ദ പോസിബിൾ ഒബ്സർവേഷൻ ഒബ്സർവേഷൻ വെക്ടേഴ്സ് എക്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻ വെക്ടർ ആൻഡ് and such a space for representing this observation vector anganulla space ne nammal endu vilikkunnu ariyavo is called observation space we call this as what observation space ennu vilikkum okay അതായത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഈ ഓരോ എം വൺ അയക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവേഷൻ വെക്ടർ കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആ എം ടു അയക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒബ്സർവേഷൻ വെക്ടർ കിട്ടും എം ത്രീ അയക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒബ്സർവേഷൻ വെക്ടർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഫുൾ റീജിയൻ ആണ് എന്ത് ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ റീജിയൻ അപ്പം മേ ബി എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ അയക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒബ്സർവേഷൻ സ്പേസ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ഇവിടെ ആയിരിക്കാൻ വരുന്നത് എം ടു അയക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒബ്സർവേഷൻ വെക്ടർ ഇവിടെ ആയിരിക്കാൻ വരുന്നത് എം ത്രീ അയക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒബ്സർവേഷൻ വെക്ടർ ഇവിടെ ആയിരിക്കും എം ഫോർ ായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എം ഫൈവ് എം സിക്സ് അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും എന്തുവായാലും ആ ഒബ്സർവേഷൻ വെക്ടർ ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പേസിലാണ് ഇനി ഞാൻ ഈ ഇസഡിനെ കുറേ സ്പേസസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അതായത് വേണ്ട ഓക്കെ സപ്പോസ് ഇഫ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഡിവൈഡ് ദ ഹോൾ മൊത്തത്തിലുള്ള സ്പേസ് ആണ് ഇസഡ് ഓക്കെ അതിനെ കുറേ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കേ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറേ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഇത് ഈ രണ്ട് റെഡിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളതല്ല ഇത് ഇസഡ് വൺ ഓക്കെ ദിസ് മച്ച് ഏരിയ ഈസ് ഇസഡ് ടു നൗ ദിസ് മച്ച് ഏരിയ ഈസ് സേ ഇസഡ് ത്രീ ദിസ് മച്ച് ഏരിയ ഈസ് സേ ഇസഡ് ഫോർ ഓക്കെ അങ്ങനെ കുറേ എൻ ഡിവിഷൻസ് എനിക്ക് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് മൊത്തത്തിലുള്ള യൂക്ലീഡിയൻ സ്പേസിനെ എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇസഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്പേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇസഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പേസിലായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എം വൺ കാരണമുള്ള വെക്ടർ ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എം ടു അയക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഒബ്സർവേഷൻ വെക്ടർ കിട്ടും അത് ലൈ ചെയ്യുന്ന സ്പേസ് ഇസഡ് ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ എം ത്രീ അയക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ വെക്ടർ കിട്ടും അത് ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇസഡ് ത്രീയിലായിരിക്കും ഓർ എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റക്ഷൻ പോസിബിൾ ആകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒബ്സർവേഷൻ വെക്ടർ ഇസഡ് വണ്ണിലാണ് ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഇസഡ് വണ്ണിലാണ് ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിമ്പൾ എം വൺ ആണെന്ന് എനിക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓർ ഒബ്സർവേഷൻ വെക്ടർ എക്സ് ഇസഡ് ടൂയിലാണ് ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം എം ടു ആണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഒബ്സർവേഷൻ വെക്ടറിനകത്ത് ഈ ഒബ്സർവേഷൻ സ്പേസിൽ ഒബ്സർവേഷൻ സ്പേസിൽ ഇസഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇസഡ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പേസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ സ്പേസസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏത് സ്പേസിലാണോ ആ ഒബ്സർവേഷൻ വെക്ടർ ത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് അത് എം വൺ ആണോ എം ടു ആണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇനി പറയാൻ പോവാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി എഴുതാൻ പോവാണ് ദറ്റ് ഈസ് ലെറ്റ് ദ ടോട്ടൽ ഓക്കെ സോ നൗ അതൊന്ന് എഴുതുവാണ് ദറ്റ് ഈസ് ലെറ്റ് ദ ടോട്ടൽ ഒബ്സർവേഷൻ സ്പേസ് ഓക്കെ ലെറ്റ് ദ ടോട്ടൽ ഒബ്സർവേഷൻ സ്പേസ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു സേ എം ഡിസിഷൻ റീജിയൻ എം ഡിസിഷൻ റീജിയൻ എന്ന് പറയുവാണ്
can be restated as restated as adayad ibide m cap m i like set cheynad eppadi irikkum nammal ingane ee or concept vechu parayuvaanengil aa isad nu parna mottathilulla region nath mottathilulla region ne njan kore aattu divide cheedittund adinath isad i ennu parna or region undu aa isad i lana end observation vector lay cheynadengil enikku parayam transmit cheyida symbol allengil aa estimate ennu parayunnathu m i aanu parayam okay so ee setting m cap equal to m i okay ibide ee set setting m cap equal to m i eppadana enki estimate m i ennu set cheyan pattunnathu if if the observation vector x fall or lie in the region z i i can set m cap is equal to m i alle aa concept alle njan parnadu appo njan ee sixth rule ne ingane restate cheyan povana adhaadi instead of this set m cap equal to m i ki pagaram njan ezhudan povugiyana observation vector inde രീതിയിൽ എഴുതുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ മറ്റൊന്നുമില്ല ദറ്റ് ഈസ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് സെറ്റ് എം ക്യാപ്പ് ഈക്വൽ ടു എം ഐ ഐ എം ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് ആ സിക്സ്ത് റൂളിനെ ഞാൻ റീസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഇത് ഒബ്സർവേഷൻ വെക്ടർ ഒബ്സർവേഷൻ വെക്ടർ എക്സ് ലൈസ് ഇൻ റീജിയൻ ഇസഡ് ഐ ശരിയല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒബ്സർവേഷൻ റീജിയൻ എസ് എഡയിലാണ് വീഴുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം എം ക്യാപ്പ് എം ഐ ആണെന്ന് സോ എം സെറ്റിംഗ് എം ക്യാപ്പ് ഈക്വൽ ടു എം ഐക്ക് വരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഈ ബാക്കി റൂളെല്ലാം പഴയത് കൂട്ട് തന്നെ ബാക്കി ആ റൂള് നമ്മൾ അത് കൂട്ട് തന്നെ എഴുതുക കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എൽ ഓഫ് എം കെ ആ ലോഗ് ലൈക്ക്ലിഹുഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് മാക്സിമം ഈസ് മാക്സിമം ഫോർ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ This is rule number 7 എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ ആ റൂളിൽ എഗെയിൻ ഞാൻ റീസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് ആ ഓരോ റൂളിലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നമ്പർ ചെയ്യുകയാണ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ എന്ന് ഞാൻ എഴുതി ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ ഒബ്സർവേഷൻ വെക്ടർ എക്സ് ഇസഡയിലാണ് വീഴുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എം ക്യാപ്പ് എം ഐ ആണെന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ലോഗ് ലൈറ്റ്ലിഹുഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്തത് ഓക്കെ വി ഡിറൈവ്ഡ് ദാറ്റ് വി ഡിറൈവ്ഡ് വാട്ട് ബി ഡിറൈവ്ഡ് ലോഗ് ലൈറ്റ്ലിഹുഡ് ഫംഗ്ഷൻ എൽ ഓഫ് എം ഐക്കായിരുന്നു ഡിറൈവ് ചെയ്തത് അല്ലേ എൽ ഓഫ് എം ഐക്കായിരുന്നു ഡിറൈവ് ചെയ്തത് അവിടെ ഐക്ക് വരാൻ കെ ഇട്ട് ഞാൻ എഴുതുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈക്വേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്തതാണ് അത് എം ഐക്കായിരുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ എം കെ ഐക്ക് എഴുതുന്നു ഓക്കെ ദറ്റ് ഈസ് ഐക്ക് കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എഴുതുന്നു ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ജെ മൈനസ് അവിടെ എസ് ഐ ജെ ആയിരുന്നു ഇവിടെ എസ് കെ ജെ ബിക്കോസ് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് എൽ ഓഫ് എം കെ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഇക്വേഷനാണ് ഇത് എന്താണ് ആ ലോഗ് ലൈക്ലിഹുഡ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ റൂള് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇതിനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തെ ഈ ലോഗ് ലൈക്ലിഹുഡ് ഫംഗ്ഷനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ടേമിനകത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കണം ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് ടേമാണല്ലേ ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് ടേമാണ് അപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ടേം ആകുവാണെങ്കിൽ ഇതിനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് ഈ സമ്മേഷൻ ടേം ഒരു നെഗറ്റീവ് ടേം ആകുവാണെങ്കിൽ സമ്മേഷൻ ടേം ഒരു നെഗറ്റീവ് ടേം ആകുവാണെങ്കിൽ ഈ നെഗറ്റീവും ഈ നെഗറ്റീവും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ആയി ഇത് പോസിറ്റീവ് ആകും പോസിറ്റീവ് ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോഗ് ലൈക്ലിഹുഡ് ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമൈസ്ഡ് ആകും അപ്പം ഈ ഒരു ടേം നെഗറ്റീവ് ആകുവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെക്കൻഡ് ടേം നെഗറ്റീവ് ആകുവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ടേം മിനിമൈസ് ചെയ്യണം ആ ടേം നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം ആ ടേമിനെ നമ്മൾ മിനിമം ആകണം അപ്പോൾ ഈ ലോഗ് ലൈക്ലിഹുഡ് ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമം ആക്കുവാണെന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ അതിന് ഇക്വലൻ്റായിട്ട് പറയുന്ന വേറൊരു രീതിയാണ് ഇത് മാക്സിമം ആക്കണമെങ്കിൽ ഈ ടേം നമ്മളുടെ ഈ സമ്മേഷൻ ടേം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സമ്മേഷൻ ടേം ഹാസ് ടു ബി മിനിമൈസ്ഡ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെവൻത്ത് ദ റൂൾ സെവൻത്ത് റൂൾ ഈസ് റീസ്റ്റേറ്റഡ് ആസ് ഈസ് റീസ്റ്റേറ്റഡ് ആസ് ഓക്കെ ഇൻ ഓർഡർ ടു മാക്സിമൈസ് ദിസ് എൽ ഓഫ് എം കെ ദിസ് ടേം ഹാസ് ടു ബി മിനിമൈസ്ഡ് ഇത് നെഗറ്റീവ് മിനിമൈസ് ആയി നെഗറ്റീവ് ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ടേം നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആവുകയും ഇത് കൂടത്തതുമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ടേം കുറയ്ക്കണം ഈ ടേം മിനിമൈസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം എന്ന് എഴുതിയതിന് പകരം ഞാൻ എന്ത് എഴുതാൻ പോവാണ് ഈ ടേം മിനിമൈസ്ഡ് ആകുമെന്ന് എഴുതാൻ പോവാണ് സോ വി ക്യാൻ സേ സെവൻത്ത് റൂൾ ക്യാൻ ബി റീസ്റ്റേറ്റഡ
is minimum for k equal to i. Okay, I'm going to get the correct estimation, correct detection. That's why I'm going to get the rule. So, the 7th rule is going to restate it. Now, we're going to get the rule. See, this is what we're going to get. This is what we're going to get. So, this is what we're going to get. E term ini minimalis je, ini dah perayaan dah, nama kita nak. So, ada yang important dia, na. Pi E term ini minimalis je, na, betul. Apa A term, nama kita ni ada terus. So, we have, nama kita already pergi ceri kari, orang tu, we have already learned that A term ni ada J is equal to one to n x j minus s k j the whole square. En dah, anda pergi ceri terus, nengal. Ini norm square, anda nama kita pergi ceri terus. Geometrical representation of signal ni, the norm square, anda pergi ceri terus. Betul. Ini orang term square, anda baru nampak norm square, anda nama kita pergi ceri terus. Si berdiri square, anda, ya. Norm square, anda nama kita pergi ceri terus. Okay, ini baru nampak ni, anda norm, anda baru nampak ni, anda Euclidean distance, anda. Apa norm square, anda baru nampak ni, anda Euclidean distance, anda square, betul. Euclidean distance, anda square, anda ikan si dikit anda. Apa ini term minimalis je, anda baru nampak ni, anda norm. Indahnya artam, apa ini term minimalis je, orang tu baru ni, ni, aku Euclidean distance ini square, alinggil Euclidean distance koracchal madhi. Euclidean distance ini tu mana? X minus itu Euclidean distance ini square ane tu. Euclidean distance tu mana? X minus S k ane. Okay, ini adalah Euclidean distance. Ini tu baru ni, ni adalah norm square. Euclidean distance ini square ane. Euclidean distance tu baru ni, ni, ini tiga ulu. Without square. So ini term minimalis je, orang tu baru ni, 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 ini artam, ni, aku baru ni, ni. E norm square value korak kiga, alanggil, ena ta norm korak kiga. Norm korak kian tu baranya Euclidean distance korak kiga. Enno, nama ke irda, le. Apa orang guru nama ke restate dia. So the eighth rule, so the eighth rule, so the eighth rule can be again restated as restated as what observation vector. ओके ऑब्जर्वेशन वेक्टर एक्स लाइज इन रीजन इज़ड आई इफ द यूक्लिडियन डिस्टेंस ओके इफ द यूक्लिडियन डिस्टेंस एक्स माइनस एस के इज़ मिनिमाइज्ड ओके is minimized. ये रूलों गुड़े नम्मले ऐड दे रखा। ये रूलों, ये फाइनल रूल दा ना, अदने ये रे दी दिल गुड़े ऐड दोनों नहीं उल्लो। शरीकी यूक्लिडियन डिस्टेंस वाला ऐंड दा, नेंगल करिया मो, नम्मले इंगेने एक रे स्पेक इधर ले, ना आधे बार ना द। यूक्लिडियन डिस्टेंस वाला दे इधा ना, मैसेज प Received signal vector ini, le? Ini tamir ala distance ini dah. Le? Ini tamir ala distance ini dah. Anda ini tamir ala distance mana ada ini dah. Ini distance, saya ini receive ini dah point di kodi, ini mana kami message point di kita. Ada ini tamu lalu distance korang 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 ni, entah message point ini ada tu beri no, atreim detection nalla dah. Because ini noise karena orang receive point itu dua dua pergi nado. Tapi message point ini correct ti point itu mana beri nado. Ada ini Euclidean distance, tamu lalu distance korang korang message point ini ada tu beri nado. Nale di coding correct atau lah. Tapi Euclidean distance minimum akan lah tamu lalu beri beri nado. Okay fine. Now Nampak, ada tu ada, apa ini adalah maximum likelihood. Apa ini orang ini dalam ini orang ini dalam, kami hendak beraya. Ini orang ini dalam, kami hendak beraya. Betul, ini orang rule state ini adalah it show that maximum likelihood decision rule. Dalam le maximum likelihood decision rule ni, anda dalam le map itu anda diri kita. Ada ini according to this rule, maximum likelihood rule anda lalu itu. So, kami finally kita itu beri kita kami beraya. Ini beri kita kami beraya. The maximum likelihood rule, ML rule is simply is simply according to this rule it can be simply to choose to choose the message point message point closest to the closest to the received signal point शरीर ले received signal point इन आदत तेक वरना नारे ले एंड डिस्टेंस मिनिमाइज़ आगत तोलो आ वो रे इधर ले choose ही या message point के तेरी ना received signal point इन तो टर्ड तो नला message point इन choose ही या ओके आधा आना maximum likelihood rule ले वो रे meaning ये वो रे rule ले के तुम बोल ले आ वो रे meaning ओके fine इन्हें ना मतलब ये वो रे term ने minimize ही याना तो बार नहीं ले ये वो रे term ने minimize ही याना 
എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു ടേമിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഫൈൻ സോ ഈ ഒരു ടേം നിങ്ങൾ എടുക്കുക ഓക്കെ അതാണ് അടുത്തത് ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ആ കോറിലേഷൻ റിസീവറിലേക്ക് നമ്മളെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ മാക്സിമം ലൈക്ലിഹുഡ് റൂൾ എൻ്റെ ഡീ കോഡറിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നൗ ഓക്കെ യു ടേക്ക് ദാറ്റ് ടേം ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ജെ മൈനസ് എസ് കെ ജെ ഓക്കെ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അല്ലേ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ടൈംസ് സമ്മേഷനും കൂടി അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നുള്ളൂ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എ ബി അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ജെ ഇൻ ടു എസ് കെ ജെ ഓക്കെ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ടേം അതിനും സമ്മേഷൻ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ദാറ്റ് ഈസ് എസ് കെ ജെ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി വെച്ച് നമ്മളിതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു സമ്മേഷൻ ഓരോ ടേമിനും കൊടുത്തു ഓർ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് സമ്മേഷൻ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ജെ സ്ക്വയർ ഈ രണ്ട് ടേമിൽ നിന്ന് മൈനസ് ടു ഒന്ന് കോമൺ എടുത്തേ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് അറിയാവോ ബ്രാക്കറ്റിൽ സമ്മേഷൻ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ജെ എസ് കെ ജെ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ടൈംസ് സമ്മേഷൻ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എസ് കെ ജെ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ നൗ ഇതെന്താണ് സമ്മേഷൻ ഈ സമ്മേഷൻ ടേം എന്താണ് ഈ സമ്മേഷൻ ടേം ഈ സമ്മേഷൻ ടേം എന്താണ് എനർജിയാണ് അല്ലേ സമ്മേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം എനർജി ഓഫ് ഒരു സി ഇത് എസ് കെ ജെ ആണ് ദിസ് ഈസ് എസ് കെ ജെ ദാറ്റ് ഈസ് എസ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞ സിഗ്നൽ വെക്ടറിൻ്റെ എനർജിയാണ് എസ് കെ ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സിഗ്നലിൻ്റെ എനർജിയാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എസ് കെ ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സിഗ്നലിൻ്റെ എനർജിയാണ് എനർജി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ഇ കെ അതാണ് ദേ ഇത് എൻ്റെ സിഗ്നൽ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ പഠിക്കുന്നതാണ് ജോമെട്രിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ കെ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓർ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ലൈക്ക് ദിസ് സമ്മേഷൻ ജെയ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ വൺ മോർ തിങ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇ കെ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഈ ഒരു ടേമും നമ്മളിതിനകത്ത് ഇനി അങ്ങ് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ ഒരു ടേമിനകത്ത് റിസീവ്ഡ് വെക്ടർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മൾ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നൽ വരുന്ന ടേമാണ് ഈ ഒരു ടേമിൽ അപ്പം ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിനെ നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം ഓർ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് ഓർ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എഴുതണമെന്നില്ല ഓക്കെ വൺ മോർ യു റൈറ്റ് ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോളൂ ഓക്കെ അതിന് വേറെ രീതിയിൽ ഞാൻ പറയാം എക്സ് ജെ സ്ക്വയർ ഓക്കെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യേണ്ട റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് മൈനസ് ടു ടൈംസ് റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് സമ്മേഷൻ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ജെ എസ് കെ ജെ ഓക്കെ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇ കെ എന്ന് ഞാൻ എഴുതി ഓക്കെ ഇ കെ എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്താണ് ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ജെ മൈനസ് എസ് കെ ജെ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണല്ലേ ഈ എക്സ് ജെ മൈനസ് എസ് കെ ജെ ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ അതിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഈ ടേമിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യണം ഈ ടേമിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ടേമിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത് ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് ടേം ആകണം അല്ലേ ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് ടേം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ടേം കൂട്ടണം അല്ലേ ഐ മീൻസ് ഇത് നോക്കിക്ക് ഇതൊരു വൺ മൈനസ് ടു ആണ് അല്ലേ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇതിപ്പോൾ വൺ മൈനസ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ എത്ര ആയി കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് ആയി വൺ മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് ആയി കണ്ടോ ഈ ടേം കൂടി 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 വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് ആവും നമ്മൾ അതായത് എനിക്ക് പറയാം ഈ ഒരു ടേമിനെ ഈ ഒരു ടേമിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ സോറി ഈ ഒരു ടേമിനെ കൂട്ടുവാണെങ്കിൽ അല്ലേ രണ്ട് നാല് ആറ് ഈ ഒരു ടേമിനെ
റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് റീസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദാറ്റ് റൂൾ ക്യാൻ ബി റീസ്റ്റേറ്റഡ് ആസ് വൺ മോർ തിങ് ഓക്കെ സി എ തിങ് ദർ ഇസ് എ സ്മോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നെഗറ്റീവ് ടു കോമൺ എടുത്തപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ടു കോമൺ എടുത്തപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് അല്ലേ വരേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഇടുക കേട്ടോ ദസ് എ സ്മോൾ മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ടമാണ് എടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു റൂളിനെ റീസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് റൂളിനെ എട്ടാമത്തെ റൂളിനെ എട്ടാമത്തെ റൂളിനെ ഇത് മിനിമം ആക്കുന്നതിൽ നിന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം ഞാൻ ആ സെക്കൻഡ് ടേമിനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് എഴുതുവാണ് സോ ദ റൂൾ എയ്റ്റ് ഓക്കെ ആ റൂൾ എയ്റ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ഫൈനൽ ദിസ് ഈസ് ദ ഫൈനൽ വേർഷൻ സോ ദ റൂൾ എയ്റ്റ് ക്യാൻ ബി ദ റൂൾ എയ്റ്റ് ക്യാൻ ബി റീസ്റ്റേറ്റഡ് റൂൾ എയ്റ്റ് ക്യാൻ ബി റീസ്റ്റേറ്റഡ് ആസ് എങ്ങനെ എഴുതാം ഒബ്സർവേഷൻ ഒബ്സർവേഷൻ ബെറ്റർ എക്സ് ലൈസ് ഇൻ ദ റീജിയൻ ഇൻ ദ റീജിയൻ ഇസഡ് ഐ ഇഫ് ലെഫ്റ്റ് ടേം മിനിമൈസ് ചെയ്യണമെന്നല്ലേ അതെങ്ങനെയാണ് മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടേം മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക അല്ലേ സോ ഈഫ് ദാറ്റ് ടേം ആ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മേഷൻ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ജെ എസ് കെ ജെ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ഈസ് മാക്സിമം ഈസ് മാക്സിമം ഫോർ k is equal to i okay appam ee oru condition achieve cheyuvaanengil namukku correct decoding nadakka appa maximum likelihood decoding rule nammal restate cheythu restate cheythu ivide vare etti and this is the important rule karanam ee rule il upayogichittana nammal ini correlation receiver cheyan povunnathu allekil maximum likelihood decoder decoder nammal implement cheyan povunnathu ee rule use cheyidittana okay and one more thing idinathu ee term ennu parayunnathu ee term denote cheyunnathu mattonnalla inner product aanu endinte thammil ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നും അല്ല ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ നോക്കിക്കേ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റ് ഓക്കെ എക്സ് വൺ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുവാണ് എക്സ് ടു അപ് ടു എക്സ് എൻ എസ് കെ ജെ എസ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞ സിഗ്നലിനകത്ത് എന്തുണ്ട് എസ് വൺ എസ് ടു സോറി എസ് കെ വൺ അല്ലേ എസ് കെ ടു ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ആയിട്ട് എഴുതുകയാണ് ഞാൻ കുറേ തിരിച്ചെഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് ട്രാൻസ്പോസ് ഓക്കെ എനിവേ എസ് കെ ത്രീ ഇങ്ങനെ കുറേ സിഗ്നൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എക്സ് വൺ എസ് കെ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു എസ് കെ ടു അതാണ് ഈ സമ്മേഷൻ ടേം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ എസ് കെ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേം കാണിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് സോ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റൂളിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ നോക്കും ഈ ഒരു റൂളിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ വഴി കിട്ടുന്ന ഡീകോഡർ ആണ് എന്ത് മാക്സിമം ലൈക്ലിഹുഡ് ഡീകോഡർ സോ മാക്സിമം ലൈക്ലിഹുഡ് ഡീകോഡിങ്ങിൻ്റെ റൂള് നമ്മൾ ഫൈനലി ഇവിടെ വരെ നമുക്ക് കിട്ടി ഈ ഒരു റൂള് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഡീകോഡർ ആണ് മാക്സിമം ലൈക്ലിഹുഡ് ഡീകോഡർ ആൻഡ് ദ മാക്സിമം ലൈക്ലിഹുഡ് ഡീകോഡർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിസീവറിനെയാണ് കോറിലേഷൻ റിസീവർ എന്ന് പറയും സോ അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വി വിൽ ലേൺ അബൌട്ട് ദാറ്റ് താങ്ക് യു